हेलो स्टूडेंट्स एज यूजल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल पर बदसर एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ ई बुक ऑफ क्लास फिफ्थ I have posted three videos of this lesson already. मैं तीन वीडियो इस लेसन से रिलेटेड पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ एंड वी हैव स्टडीड दिस लेसन अप टू पेज नंबर फोर आई थिंक एंड वी आर टूडे गोइंग टू स्टडी फर्दर द पेज नंबर फोर वी हैव स्टडीज एज यू नो एट अप टू पेज नंबर फोर अप टू दिस दिस टेबल इस टेबल तक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में एंड वी आर टूडे गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन इस लेसन का नेक्स्ट पेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर वन ई वी एस मैं जैसे कि हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से इस वीडियो में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो इंग्लिश ये जो ई की बुक है फिफ्थ क्लास की इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं लेसन के बीच में और लेसन के लास्ट में तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर आपको मैं बताता जा रहा हूं उनको आप जरूर रिटर्न वर्क में करें और उसको लर्न भी करते जाएं बिकॉज इफ यू डिड इफ यू डोंट डू दिस वर्क अप टू डेट अगर आपने अप टू डेट इस वर्क को नहीं किया देन यू विल नॉट टू बी एबल टू कवर द कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर इन द लास्ट ऑफ द सेशन तो सेशन के लास्ट में आप कभी भी इसको कवर नहीं कर पाएंगे इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर ये हो चुके होंगे लास्ट में सो आई एम सजेस्टिंग यू टू कवर अप द क्वेश्चन आंसर लेसन टू लेसन टर्न टू टर्न जैसे जैसे हर टर्न पे जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं उनको आप उसी टर्न पर रिटर्न वर्क करें और उसी टर्न पर उसको आप लर्न करें तो मैं स्पेशली आपको ये आ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी देने जा देना चाह रहा हूं कि फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट है उनका जो बोर्ड क्लास का एग्जाम होने वाला है इस सेशन में उसमें सबसे जो हार्ड अगर कोई सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा तो वो ईवीएस रहने वाला है बिकॉज देर आर मैनी एंड मैनी क्वेश्चन आंसर्स इन दिस सब्जेक्ट इन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम आल्सो आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखने होंगे सो आई एम सजेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन टू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड आल्सो लर्न दैम सो वी आर वी वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पेज ऑफ द दिस बुक पेज नंबर सिक्स वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ संजना एंड हर हर फ्रेंड इन दिस लेसन इस लेसन में हमने संजना और उसकी फ्रेंड का एक रोल हमने पढ़ा है देन अगेन इट इज संजना शी इज संजना एंड संजना आस्क्ड हर मदर संजना ने अपनी मदर को पूछा मॉम माई क्लासमेट अंजलि मॉम यानी मम्मी माय क्लासमेट क्लासमेट मींस कक्षा में पढ़ने वाले माय क्लासमेट मेरे सहपाठी अंजलि उसकी जो क्लासमेट है उसके साथ पढ़ती है राइट्स यानी पढ़ लिखती है विद द लेफ्ट हैंड मेरी जो क्लासमेट अंजलि है वो लेफ्ट हैंड से लिखती है आप सबको पता होगा मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स राइट हैंड से ही लिखते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लेफ्ट हैंड से अपना काम करते हैं तो इसकी जो क्लासमेट है संजना की अंजलि जिसका नाम है वो लेफ्ट हैंड से अपना काम करती है तो इसने अपनी मदर को कहा मॉम माय क्लासमेट अंजलि राइट्स मेरी क्लासमेट अंजलि लिखती है विद द लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड से लिखती है एंड हर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड और उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है अगर कोई राइट right हैंड से लिखने वाला लेफ्ट हैंड से लिखेगा तो वो बेटर और अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकता लेकिन ये कह रहा है कि वो मेरी जो फ्रेंड है अंजलि वो लेफ्ट हैंड से लिखती है फिर भी उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है शी इज आल्सो अवार्डेड फॉर द सेम और उसको इसके लिए सेम यानी इस बात के लिए वो हैंड राइटिंग के लिए उसको अवार्ड भी मिल चुका है आई आस्क्ड हर मैंने उसको पूछा दैट की वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड संजना ने जब उसको मैंने उसको पूछा मतलब संजना ये बोल रही है कि मैंने उसको पूछा कि क्यों तुम अपने राइट right हैंड से वर्क क्यों नहीं करती हो जैसे कि बाकी लोग करते हैं वी ऑल राइट 
विद आवर राइट हैंड हम सभी राइट हैंड से लिखते हैं शी रिप्लाइड उसने आंसर दिया आई डू ऑल माई वर्क मैं मेरा सारा काम करती हूँ विद माई लेफ्ट हैंड मैं अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ आई इवन ट्राइड यहाँ तक कि मैंने कोशिश की टू राइट लिखने की विद माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ से यानी राइट right हैंड से मैंने लिखने की बहुत कोशिश की बट आई वॉज अनेबल टू डू इट लेकिन मैं इसको करने में अनेबल रही अयोग्य रही यानी मैं कर नहीं पाई मैंने कोशिश भी की है कि मैं राइट right हैंड से लिखूं बाकी सब लिखते हैं राइट right हैंड से तो मैं भी राइट right हैंड से लिखूं लेकिन मैं अनेबल रही इसमें मैं योग्य नहीं रही मैं असमर्थ रही तो ऐसा उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा नाउ द क्वेश्चन इज हियर एक्सप्लोर एंड आंसर दीज एक्सप्लोर मीन्स खोजें एंड आंसर और उत्तर दें दीज यानी इनका द क्वेश्चन इज योर हैबिट्स आपकी जो आदतें हैं हैबिट्स हैं रिजेंबल रिजेंबल मीन्स दिखती है योर हैबिट्स आपकी आदतें हैबिट्स रिजेंबल यानी दिखती है द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर किस मेंबर किस सदस्य की हैबिट्स की तरह रिजेंबल मीन्स होता है किसी और की तरह दिखना किसी की तरह दिखना देन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस योर हैबिट्स तुम्हारी हैबिट्स यानी तुम्हारी आदतें रिजेंबल यानी और किसी की तरह दिखती है द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर किस मेंबर की तरह दिखती है ऑफ योर फैमिली तुम्हारे परिवार के तुम्हारे फैमिली के किस मेंबर की तरह तुम्हारी हैबिट्स रिजेंबल करती है रिजेंबल करती है मतलब दिखती है किस फैमिली मेंबर की जैसे तुम्हारी आदतें दिखती है रिजेंबल करती है राइट डाउन लिखो इन योर नोटबुक तुम्हारी नोटबुक में एंड फॉर राइटिंग दिस फैक्ट इस फैक्ट को लिखने के लिए हियर इज ए टेबल यहां एक टेबल है यू कैन लुक इन द टेबल द फर्स्ट कॉलम इज हैबिट्स देयर आर ए लिस्ट ऑफ हैबिट्स यहां पर हैबिट्स की लिस्ट दी हुई है क्या क्या हैबिट्स हो सकती है किसी की क्या क्या आदतें हो सकती है द फर्स्ट हैबिट में भी पहली आदत हो सकती है आदत क्या ये तो सबको करना ही होता है वे ऑफ टॉकिंग बात करने का तरीका हर एक का अपना बात करने का तरीका होता है वे ऑफ टॉकिंग होता है तो कोई कोई किसी किसी का तरीका भी मिलता है कि वो है ना ये तो अपने पापा की तरह बात करता है ये अपने भाई की तरह बात करता है तो वे ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने का तरीका कोई बुआ की तरह भी बात कर सकता है कोई दादा की तरह भी बात कर सकता है और फिर सेकेंड कॉलम में लिखा है रिजेम्बलेंस यानी एक समान दिखाई देना विद फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर के साथ किसी परिवार के सदस्य के फैमिली में किसी परिवार के सदस्य की तरह दिखाई देना किस परिवार के सदस्य से आप रिजेंबल करते हैं उसकी तरह दिखते हैं यानी आपका वे ऑफ टॉकिंग बात करने का तरीका किससे रिजेंबल करता है किसके जैसा दिखता है तो आपको ये लिखना है उस फैमिली मेंबर का नाम लिखना है और उससे आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो यहां पर लिखा है वे ऑफ टॉकिंग बात करने का तरीका और यहां आपको लिखना है कि किस फैमिली मेंबर से आपके वे ऑफ टॉकिंग जो आपका है बात करने का तरीका वो किस फैमिली मेंबर से रिजेंबल करता है रिजेंबलेंस किसके जैसे दिखता है तो यहां उसका नेम एंड राइट आल्सो द रिलेशन टू यू इन द ब्रैकेट द सेकंड हैबिट इज वे ऑफ वॉकिंग टॉकिंग मीन्स बात करना था यहां पर आ गया है वॉकिंग वॉकिंग यानी चलने का तरीका वे ऑफ टॉकिंग वे ऑफ वॉकिंग का मतलब है चलने का तरीका तो चलने का जो आपका तरीका है वो किससे रिजेंबल करता है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट फैमिली मेंबर एंड आल्सो योर रिलेशन विद विद हिम इन द ब्रैकेट आपको आपको उसका नाम लिखना है और उस उस फैमिली मेंबर से आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको इसमें ब्रैकेट में लिखना है और मैनरिज्म यानी आ, काम करने का तरीका मैनर यानी होता है काम करना यहां पर जो शब्द बना है मैनरिज्म मैनरिज्म यानी आपका काम करने का तरीका कोई भी काम आप जब जब आप करते हैं तो किसकी तरह से करते हैं यू हैव टू आल्सो राइट द नेम ऑफ दैट फैमिली मेंबर एंड योर रिलेशन विद हिम इन द ब्रैकेट आपको उस फैमिली मेंबर का नाम लिखना है और आपका उससे क्या रिलेशन है वो लिखना है तो ये इस तरह से आपको यू हैव टू ड्रॉ द ड्रॉ दिस टेबल आपको इस टेबल को ड्रॉ करना है 
then you have to write the uh, have the column name uh, the heading of the columns the um, content of the uh, column uh, ye sir iske heading aapko likhna hai draw karne ke baad iska jo content hai likhi hui cheeze hain wo aapko likhna hai then you have to fill the uh, fill this uh, fill this table और उसके बाद आपको इस टेबल को फिल करना है एंड बिफोर फिलिंग द टेबल यू हैव टू आल्सो राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक आपको इस अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है योर हैबिट्स रिजेंबल द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली राइट डाउन इन योर नोटबुक राइटिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ द टेबल एंड देन यू हैव टू फिल द टेबल आपको क्वेश्चन लिखने के बाद ये टेबल ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद में आपको ये टेबल फिल करनी है लेट्स रीड द नेक्स्ट आइए अगला पढ़ते हैं द फिजिकल करेक्टिस्टिक्स करेक्टिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं फिजिकल मीन्स शारीरिक शरीर की द फिजिकल करेक्टिस्टिक्स शारीरिक विशेषताएं आर इनहेरिटेड आनुवंशिक तरीके से जाति है इन द चिल्ड्रन बच्चों में फ्रॉम देयर पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से इनहेरिटेड इनहेरिटेड का मतलब है वंशानुगत एक चीज जब एक पीढ़ी से दूसरी चीज पीढ़ी में जाती है तो उसको इनहेरिटेड कहते हैं इनहेरिटेंस से बना है इनहेरिटेड इनहेरिटेड का मतलब है वंशानुगत द फिजिकल करेक्टिस्टिक्स शारीरिक विशेषताएं आर इनहेरिटेड ये ये वंशानुगत रूप से जाती है इन द चिल्ड्रन बच्चों में फ्रॉम देयर पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से एंड ग्रैंड पेरेंट्स उनके दादा दादी से uh, किसी भी बच्चों में जो शार कुछ ऐसी विशेषताएं होती है उनको दिखना उनका लुकिंग जो है उनको उनकी शारीरिक संरचना है उनकी लंबाई उनके चेहरे का uh, आकार शेप साइज ये सारी चीजें इनका कॉम्प्लेक्शन उनका रंग ये सब उनके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से उनमें इनहेरिटेड होती है इनहेरिटेड यानी वंशानुगत रूप से जाती है दीज करेक्टिस्टिक्स दीज करेक्टर्स ये विशेषताएं आर नॉन एज हेरिडेटरी करेक्टर्स इनको आनुवंशिकी विशेषताएं कहते हैं हेरिडेटरी करेक्टर्स मीन्स वंशानुगत विशेषताएं ये जो दीज करेक्टर्स जो करेक्टर्स उनको माता पिता से मिले हैं बच्चों को जो करेक्टर्स जो फिजिकल करेक्टर करेक्टिस्टिक्स यानी जो फिजिकल करेक्टिस्टिक्स यानी शारीरिक विशेषताएं उनको अपने पेरेंट्स से मिली है या ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है वो सब कहलाती है हेरिडेटरी करेक्टर्स उनको कहते हैं वंशानुगत विशेषताएं एंड द फिनोमिनो फिनोमिनाज इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और ये जो फिनोमिना है यानी ये जो परिघटना है ये जो आने का आने की जो घटना है आगे से माता पिता से आने की दादा दादी से आने की कुछ खास फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के ये जो फिनोमिना है ये जो घटना है आने की इन करेक्टरिस्टिक्स के कॉल्ड इनहेरिटेंस इसको इनहेरिटेंस कहते हैं वंशानुगति वंशानुगति कहते हैं इसको इनहेरिटेंस जो करेक्टर्स आए हैं जो विशेषताएं आई है वो तो कहलाती है इन हेरिडेटरी कैरेक्टर्स और ये जो आने की जो घटना है ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं वंशानुगत वंशानुगति इन अदर वर्ड्स आई ई जहां पर लिखा होता है वहां पर उसका मतलब होता है इन अदर वर्ड्स ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दूसरे शब्दों में अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स का मतलब है दूसरे शब्दों में अपन इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं का स्थानांतरण ट्रांसफर यानी स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसफर कहते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं का ट्रांसफर या स्थानांतरण फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेशन मतलब पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं का ट्रांसफर इसको इस तरह से भी इस बात को कहा जा सकता है और इसको इनहेरिटेंस कहते हैं वंशानुगति कहते हैं और जो करेक्टर्स इस तरह से आते हैं उनको हेरिडेटरी करेक्टर्स कहते हैं 
सम करेक्टिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड सम करेक्टिस्टिक्स अभी हमने पढ़ा कि कुछ करेक्टिस्टिक्स यानी कुछ विशेषताएं तो हेरिडेटरी uh, आती है uh, यानी वंशानुगति रूप से आती है वंशानुगत आती है लेकिन यहां पर क्या लिखा है सम करेक्टिस्टिक्स यानी कुछ विशेषताएं आर एक्वायर्ड प्राप्त की जाती है एक्वायर करना यानी प्राप्त करना कुछ करेक्टिस्टिक्स कुछ विशेषताएं आर एक्वायर्ड प्राप्त की जाती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स चारों ओर के वातावरण से कुछ चीजें तो अपने आप आती है पिछली जनरेशन से माता पिता से आती है दादा दादी से आती है हेरिडेटरी आती है लेकिन कुछ चीजें सराउंडिंग्स यानी अपने चारों ओर से भी एक्वायर की जाती है अपने सराउंडिंग से भी एक्वायर की जाती है यानी अपने चारों सराउंडिंग यानी चारों ओर से एक्वायर की जाती है मतलब प्राप्त की जाती है एंड दीज आर नॉट इनहेरिटेड और ये वंशानुगत नहीं होती ये वंशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती जो चीजें हम सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं जो चारों ओर किसके वातावरण से सीखते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होती ये आगे से आई हुई नहीं होती वी मस्ट नो हमें ये भी जानना चाहिए ग्रे, ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है दिस इज ही ही वॉज ए साइंटिस्ट वो एक साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल हैज डन उन्होंने किया ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए ऑन द पी प्लांट मटर के पौधों पर एंड ही फॉर्म्यूलेटेड और उन्होंने बनाए द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और उन्होंने वंशानुगति के नियम बनाए उन्होंने लॉज यानी नियम ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज बनाए यानी वंशानुगति के नियम उन्होंने बनाए मटर के पौधों पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जॉर्ज ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल ने फॉर दिस रीजन इस कारण से ही इज नॉन वे जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स उनको जेनेटिक्स uh, का पिता कहा जाता है जेनेटिक्स का मतलब भी वंशानुगत ये जेनेटिक्स जो है वो एक साइंस है जिसमें इन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो कि ये इनहेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है ऐसी साइंस है जिसमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं और ये किस तरह से जाते हैं कौन इन गुणों को लेकर जाता है उनको ये प्रक्रिया क्या होती है इस तरह का जो साइंस होता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया ग्रेगर जॉन मेंडल को क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे यानी मटर के पौधों पर किए और इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए वंशानुगति के नियम बनाए इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया जेनेटिक्स इज ए साइंस इन विच वी स्टडीज द वेरियस थिंग्स अबाउट द इन इनहेरिडिटी इसमें जिसमें कि हम कई इनहेरिडिटी से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं इन बातों का अध्ययन किया जाता है जिस साइंस में उसको जेनेटिक्स कहते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया इसी तरह एक और साइंटिस्ट हैं यू कैन सी हिज पिक्चर इन दिस स्क्रीन आप इस पिक्चर इस स्क्रीन पर इसकी इनकी पिक्चर देख सकते हैं एंड दिस इज ए पिक्चर ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल इट इज आल्सो गिवन इन दिस पेज ये भी इस पेज में दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ए सेकेंड साइंटिस्ट इट्स हिज नेम इज डॉक्टर हर गोविंद खुराना डॉक्टर हर गोविंद खुराना हैज रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे रिसर्च यानी खोज करना होता है तो जब कोई वैज्ञानिक खोज करते हैं तो वो अपनी खोजों के बारे में पेपर निकालते हैं उसको रिसर्च पेपर कहा जाता है तो इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर निकाले या लिखे रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चित करना किसी दिशा का निर्धारण करना दिशा निर्धारण ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस यानी वही वंशानुगति ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नई विशेषताएं नई विशेषताओं की वंशानुगति का निर्धारण 
इससे संबंधित इन्होंने कई रिसर्च पेपर इन्होंने लिखे यानी नई नई जो करेक्टरिस्टिक्स होती है न्यू करेक्टरिस्टिक्स नई करेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनका वो किस तरह से इनहेरिटेंस होती है उनकी वंशानुगति कैसे होती है नए कैरेक्टर्स नई विशेषताओं की वंशानु नए जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं इसको निर्धारण करने के जो फैक्टर हैं इस बात को कि कौन सी विशेषता अगली पीढ़ी में जाएगी कौन सी विशेषता अगली जनरेशन में नहीं जाएगी इसका डिटर्मिनेशन इसका निर्धारण कैसे होता है इसके रिगार्डिंग इसके बारे में उन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखे और उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये ही ही वाज द इंडियन फॉर इज एक्सीलेंट वर्क उनके इस एक्सीलेंट वर्क के लिए ही वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज इनके इस एक्सीलेंट काम के लिए उत्कृष्ट काम के लिए उनको नोबल प्राइज से अवार्डेड किया गया सम्मानित किया गया सो so, स्टूडेंट्स we have uh, studied this lesson in this video up to here yahan tak humne is lesson ko padha hai jaisa ki maine aapko bataya hai yahan is lesson mein ya is book mein puri book mein bahut sare questions beech beech mein aate rahenge aapko wo lessons wo questions apni notebook mein written work mein bhi karne hain और वो आपको लर्न भी करते जाना है आज भी मैंने एक टेबल आपको बनाने के लिए दी है यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड आल्सो ड्रॉ द टेबल एंड फिल द टेबल एंड यू हैव टू ट्राई द वेरियस थिंग्स विच यू स्टडीड इन दिस लेसन इस लेसन में जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको याद करने की कोशिश करें वी विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द लेसन एंड वी विल आल्सो कम्प्लीट द लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो the you can see uh, there is nothing there is no more uh, content now in this lesson is lesson mein zyada ab content nahi bacha hai uh, only one page is uh, due only in this lesson now so we will complete this lesson in next video and uh, you have to do the uh, total question answer and you have also uh, try to learn them uh, till that uh see you bye okay take care